कक्षाएँ ग्यारह इतिहास चैप्टर नंबर सिक्स तीन वर्ग बदलती परंपराएं तीन वर्ग बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं संस्कृतियों का टकराव इस अध्याय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इसे हमने तीन भागों में विभक्त कर रखा है हम प्रथम भाग की चर्चा सर्वप्रथम करेंगे देखें आप पहले इस चित्र को देख लें आप बदलती परंपराएं हमने देखा कि नवी सदी तक कैसे एशिया और अमेरिका के अधिकांश भागों में विशाल साम्राज्य का विकास और विस्तार हुआ इन साम्राज्यों में से कुछ यावर के थे कुछ विकसित शहरों और उन शहरों के व्यापारिक तंत्रों पर आधारित थे मकदुनिया रोम अरब साम्राज्य मंगोल साम्राज्य और उनसे पूर्व आने वाले साम्राज्यों मिस्र असीरिया चीनी और मौर्य में यह अंतर था कि यहाँ दिए गए पल चार साम्राज्य विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए थे और महाद्वीपी एवं पार महाद्वीपी स्वरूप के थे जो कुछ हुआ उसमें विभिन्न सांस्कृतिक टकरावों की भूमिका निर्णायक थी साम्राज्यों का उदय प्राय अचानक होता था परंतु वे हमेशा उन बदलावों के परिणाम थे जो साम्राज्य निर्माण की दिशा में लंबे समय से उन क्षेत्रों में निहित थे जहाँ से साम्राज्य फैलने लगे विश्व इतिहास में परंपराएं विभिन्न तरीकों से बदल सकती हैं पश्चिमी यूरोप में नवी से सत्रहवीं सदी के मध्य ऐसा बहुत कुछ धीरे धीरे विकसित हुआ जिसे हम आधुनिक समय के साथ जोड़कर देखते हैं इन कारकों में धार्मिक विश्वासों पर आधारित होने की अपेक्षा प्रयोगों पर आधारित वैज्ञानिक ज्ञान का विकास लोक सेवाओं के निर्माण संसद और विभिन्न कानूनी धाराओं के सृजन पर ध्यान देते हुए सरकार के संगठन पर गहन विचार और उद्योग व कृषि में प्रयोग आने वाली तकनीक में सुधार शामिल है इन परिवर्तनों का परिणाम यूरोप के बाहर में पूरी और तरीके से महसूस किए गए जैसा कि हमने देखा पाँचवीं सदी के पाँचवीं सदी में पश्चिम में रोम साम्राज्य विकटित हो गया था पश्चिमी और मध्य यूरोप में रोमन साम्राज्य के अवशेषों ने धीरे धीरे अपने को उन कबीलों की प्रशासनिक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढाल लिया था जिन्होंने वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिए थे पूर्वी यूरोप पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका की तुलना में पश्चिमी यूरोप में नगरी के अंदर छूटे थे नवी सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र एक्स लंदन रोम और सियना अध्यक्ष छोटे थे तदात उनका महत्व कम नहीं था नवी से ग्यारहवीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए चर्च व शाही शासन ने वहाँ के कबीलों के प्रचलित नियमों और रोमन संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने में मदद की इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी और मध्य यूरोप में नवे सदी के प्रारंभ में सार्लमेंट का साम्राज्य था इसके सिर्फ पतन के पश्चात ही अंग्रेवासियों व वाइकिंग लोगों के भयंकर आक्रमणों के बावजूद ए नगरी केंद्र व व्यापार तंत्र बने रहे इन सभी परिवर्तनों की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप सामंती व्यवस्था अस्तित्व में आई सामंतवाद की पहचान थी दुर्गों व मेनर भवन के इर्द गिर्द कृषि उत्पादन या भूम मेनर के लाडों की थी जिस पर कृषक कृषिदास कार्य करते थे वे वफादार होने के साथ माल और सेवा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध होते थे एलार्ड बल्ले लार्डों के जो राजा के सामंत होते थे के प्रति वचनबद्ध थे कैथोलिक चर्च जिसका केंद्र बिंदु पोप और उनकी व्यवस्था थी सामंतवाद को समर्थन देता था और उनके पास अपनी भूमि भी थी ऐसे संसार में जहां पर जीवन की अनिश्चितताएँ औषधियों का अल्प ज्ञान और निम्न जीवन प्रत्याशा आम बात थी चर्च ने लोगों को व्यवहार का ऐसा तरीका सिखाया जिसने मृत्यु के बाद का जीवन सहनी बन सके मठों का निर्माण हुआ जहाँ पर धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने को कैथोलिक चर्चवासियों के निर्देशानुसार सेवा में लगाते थे साथ ही चर्च स्पेन से बाइजेंटाइन तक के मुस्लिम राज्यों में फैले विद्वत्ता तंत्र का भाग थे इसके अलावा 
वे यूरोप के अधीनस्थ राजाओं पूर्वी भूमध्य सागर तथा सुदूर क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध कराते थे वे सीन और जीनिमा के भूमध्य सागरी उद्यमियों से प्रेरित होकर बारहवीं सदी से सामंती व्यवस्था पर वाणिज्य और नगरों का प्रभाव बढ़ता हुआ बदलता गया इन उद्यमियों के जहाज मुस्लिम राज्यों एवं पूर्व में बचे हुए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते रहे इन क्षेत्रों की संपत्ति के लोभ में तथा ईसा के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को मुसलमानों से आजाद कराने की भावना से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने धर्म युद्ध के दौरान भूमध्य सागर के पार स्थान से संबंध मजबूत किए यूरोप के आंतरिक व्यापार में सुधार हुआ जो मेलों और बाल्टिक समुद्र तथा उत्तरी सागर के बंदरगाहों पर केंद्रित था और बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रेरित था वाणिज्य विस्तार के अवसर जीवन के मूल्य के प्रति बदलते हुए रवैये से मेल खाते थे इस्लामी कला और साहित्य में मानव और अन्य प्राणियों के प्रति प्रचुरता से दिखाई पड़ने वाला सम्मान और बाइजेंटाइन के व्यापार द्वारा यूरोप में आने वाली यूनानी कला और विचारों से यूरोप को संसार देखने का एक नया नजरिया प्रदान किया चौदहवीं सदी से जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है विशेष रूप से उत्तरी इटली के नगरों में रईस लोग मृत्यु प्रांत जीवन की अपेक्षा इस जीवन से अधिक वास्ता रखने लगे मूर्तिकार चित्रकार और लेखक मानव और संसार के खोज में अधिक दिलचस्पी लेने लगे पंद्रहवीं सदी के अंत तक इस तरह की परिस्थितियों ने यात्रा और खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा दिया कई खोज यात्राएं शुरू हुई स्पेनवासी और पुर्तगाली जो उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे पश्चिमी अफ्रीका के तट पर और दक्षिण में जाने लगे इस तरह उत्तमाशा अंतरी होते हुए वे भारत पहुंचे जो यूरोप में मसालों के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रसिद्ध कोलंबस ने भारत के लिए पश्चिम मार्ग खोजने का प्रयास किया और उन्नीस सौ में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपासियों ने वेस्ट इंडीज कहा दूसरे खोजकर्ताओं के आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया यूरोप के यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान भात भात के लोग मिले कुछ हद तक वे उनसे सीखने के इच्छुक थे पोप कैथोलिक चर्च ने भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल वजान यूरोप में लियो अफ्रीका नस के नाम से विदित के काम को प्रोत्साहित किया इन भूगोलवेत्ता ने पोप लियो दसम के लिए सोलहवीं सदी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का भूगोल पहली बार दिखा लिखा ये स्वीट चर्च के सदस्यों ने सोलहवीं सदी में जापान के बारे में जाना और उसके बारे में लिखा सत्रहवीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स जापानी स्विंग तो गावा इहास का मित्र एवं सलाहकार बन गया अमेरिका पहुंचने पर यूरोपीय लोगों का वहां के मूल निवासियों से संपर्क हुआ हसन अल वजान की तरह ही इन लोगों ने यूरोपीय लोगों में दिलचस्पी ली और कभी कभी उनके लिए काम भी किया जैसे एजटेक की एक महिला ने जो बाद में डोनामेरिया नाम से जानी गई मैक्सिको के स्पेनी विजेता कोरिटस के दोस्ती की उसने के लिए दुभाषी काम किया और कई तरह के प्रबंध करवाए यूरोपासी नए लोगों के साथ सामना होने की स्थिति में कभी कभी सचेत अनाथ मसंसी और चौकन्ने होते थे यहाँ तक कि जब वे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने और हथियारों के बल बल पर अपनी सत्ता थोपने के लगातार प्रयास करते रहे आप जानते होंगे कि ऐसा ही पुर्तगालियों ने चौदह सौ अंठानवे में वास्कोडिगामा के कालीकट कोजी कोट आगमन के बाद हिंद महासागर में भी किया दूसरी ओर कभी कभी वे दबंग आक्रामक एवं क्रूर थे जिनसे भी वे मिले उन्हें अज्ञानी मारकर उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने का भाव प्रदर्शित किया कैथोलिक चर्च ने दोनों रवैयों को प्रसाद दिया चर्च दूसरी सभ्यताओं और भाषाओं के, के लिए अध्ययन का केंद्र था लेकिन उसने उन लोगों पर होने वाले हम लोग को बढ़ावा दिया जिन लोगों को वह गैर ईसाई मानता था गैर यूरोपवासियों की दृष्टि से यूरोप के साथ उनके संपर्क संघर्ष अलग अलग तरह के थे अधिकांश इस्लामी क्षेत्रों भारत तथा चीन के लिए यूरोपवासी सत्रहवीं सदी के अंत तक एक कतूहल का विषय थे वे ऐसे हष्ट पुष्ट व्यापारियों तथा नायकों के रूप में देखे जाते थे जो बृहत्तर दुनिया के बारे में पूर्वी लोगों की समझ में बहुत योगदान नहीं कर सकते थे फिर भी जापानियों ने उनकी औद्योगिकी के कुछ लाभ जल्द ही सीख लिए उदाहरण के लिए सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध तक 
उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों का उत्पादन शुरू कर दिया उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में एक जेट साम्राज्य के शत्रुओं ने यूरोपातियों का उपयोग एच टेको की शक्ति को चुनौती देने में किया साथ ही साथ यूरोपातियों के साथ आई बीमारियों ने जनसंख्या का विनाश कर दिया सोलहवीं सदी के अंत तक कुछ क्षेत्रों में नब्बे प्रतिशत जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई एनसीईआरटी सी आर सामग्री ली है इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कालक्रम तीन लगभग तेरह सौ से सत्रह सत्रह सौ ईस्वी ये चित्र देखिए आप यूरोप में विचाराधीन काल में अनेक महत्वपूर्ण विकास हुए जिसमें कृषि और किसानों के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया इसके अलावा अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए इस कालरेखा से ज्ञात होता है कि महाद्वीपों के आपसी संबंधों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया इन संपर्कों ने अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया विचारों अविष्कारों वस्तुओं का आदान प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में होने लगा भूम पर नियंत्रण स्रोत और व्यापार के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्यों में परस्पर लगातार संघर्ष हो रहे थे जिसके कारण महिलाओं और पुरुषों को यदि उनकी हत्या न कर दी गई हो तो उन्हें उनके निवास स्थानों से निकाल कर उन्हें दास बनाया जा रहा था इस तरह लोगों का जीवन अनेक रूपों में इतना अधिक बदल गया कि उन्हें पहचानना बहुत कठिन हो गया था देखिए आप प्रमुख घटनाओं का कालक्रम में वर्णन 1300 से 1325 अफ्रीका इस बीच के दौरान यूरोप में देखें स्पेन में अल्हम्ब्रा और ग्रेनेडा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए 1325 से 1350 मिस्र में प्लेग बीमारी 1348 से 55 इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सतवर्षीय युद्ध तेरह से चौदह संपूर्ण यूरोप में ब्लैक डेथ एक प्रकार का प्लेग का प्रकोप समय देखें आप उसके बाद देखें 1350 से 75 इब्न बतूता द्वारा सहारा की खोज ये है अफ्रीका यूरोप में देखें फ्रांस के किसानों ने ऊंचे करों का विरोध किया तेरह तेरह सौ पचहत्तर ब्रिटेन में किसानों का विद्रोह जोफरी चांसर ने दी कैंटर बरी टेल्स की रचना की जो अंग्रेजी भाषा की प्राचीनतम कृति थी ए चूहा दिखाया जा रहा है प्लेग बीमारी फैलाने में सहयोगी और देखें आप 1425 पुर्तगालियों ने दास व्यापार 1442 प्रारंभ किया फिर 1450 से 75 इस बीच की घटनाओं को देखें आप पश्चिम अफ्रीका में संघाई साम्राज्य की स्थापना जिसका उद्देश्य सहारा के लिए पार व्यापार का जाल बिछाना था पुर्तगालियों का अफ्रीका के पश्चिमी तटवर्ती चौदह के बाद क्षेत्र में आक्रमण और बस्तियों की स्थापना इस तरफ देखें आप यूरोप में पहली मुद्रित पुस्तक का निर्माण इटली के लियोनार्डो दाविंसी चौदह से 1519 चित्रकार वास्तविक और अन्वेषक लियोनार्डो यूरोप में यह और आगे देखें आप चौदह से 1500 सौ पुर्तगालियों ने बोकांगो राजा को ईसाई बनाया इंग्लैंड में चौदह में ट्यूडर वंश की स्थापना 1500 से 1525 अफ्रीकी गुलामों को अमेरिका में गन्ने की खेती के लिए ले जाया गया 1510 सौ आटमन तुर्की ने मिस्र पर विजय प्राप्त की यहाँ देखिए दक्षिण अफ्रीका में उपजी कॉफी को यूरोप में पहली बार 1517 तथा तंबाकू चॉकलेट टमाटर और तुर्की का भी पहली बार प्रयोग किया गया मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च में सुधार किए 1517 सौ सत्रह यहाँ देखें आप पंद्रह 
कोपरनिकस ने सौर परिवार सिद्धांत को प्रस्तुत किया पंद्रह सौ तिरालीस विलियम शेक्सपियर पंद्रह सौ से 1616 इंग्लैंड के नाटककार 1575 से 1600 जच रियास जिनसिन ने माइक्रोस्कोप की खोज की 1590 पंद्रह सो से 1625 नाइजीरिया का यो राज्य अपने चरम शिखर पर था जहाँ धात कर्म के अनेक केंद्र थे प्रथम उपन्यास डान क्विट जोट स्पेनी भाषा में 1605 में लिखा गया 1625 विलियम हार्वे ने दिखाया कि रक्त हृदय से पंप होकर शरीर में जाता है 1628 और यहाँ 1650 से 75 पुर्तगालियों ने कांगो राज्य को नष्ट किया सोलह सौ बासठ लुई चौदहवा फ्रांस का शासक बना सोलह सौ अड़तीस सत्रह सौ पचहत्तर सोलह सौ पचहत्तर से सत्रह सौ पीटर महान सोलह सौ बयासी सत्रह सौ पच्चीस ने रूस का आधुनिकीकरण किया तेरह सौ तेरह सौ पच्चीस एशिया और दक्षिण एशिया तेरह सौ पच्चीस से तेरह सौ पचास विजय नगर साम्राज्य की स्थापना तेरह सौ छत्तीस तेरह सौ पचास से पचहत्तर चीन में मिंग राजवंश तेरह सौ अड़सठ इसके बाद चौदह सौ चौदह सौ पच्चीस क्षेत्रीय सुल्तानों का अभ्युदय चौदह सौ पचास से पचहत्तर आटोमन तुर्कों का कुस्तुनिया पर अधिकार चौदह सौ तिरपन चौदह सौ पचहत्तर से पंद्रह सौ वास्को डिगामा भारत आया चौदह सौ अंठानवे पंद्रह सौ पंद्रह सौ पच्चीस पुर्तगालियों का चीन में प्रवेश इनका विरोध और इन्हें मकाओ की ओर खदेड़ा जाना पंद्रह सौ बाईस ये देखें पंद्रह सौ पच्चीस से पंद्रह सौ पचास बाबर ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की पानीपत का प्रथम युद्ध पंद्रह सौ छब्बीस पंद्रह सौ पचास से पंद्रह अकबर पंद्रह से सोलह सौ पाँच ने मुगल शासन को संगठित किया पंद्रह सौ पचहत्तर से सोलह सौ प्रथम काबू की नाटक जापान में प्रस्तुत किया गया पंद्रह सौ छियासी फारस के शाहबास पंद्रह सौ सतासी से सोलह सौ उनतीस ने यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली को लागू किया सोलह सौ सोलह सौ से पच्चीस जापान में तोकुगवा सोनुगेट सोगुनेट की स्थापना सोलह सौ तीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सोलह सौ सोलह सौ पच्चीस से सोलह सौ पचास डच लोगों को छोड़कर समस्त यूरोपीय व्यापारियों को जापान में व्यापार करने पर रोक लगाई गई सोलह सौ सैंतीस चीन में मंच मंचू शासन सोलह सौ चौवालीस से आगे तीन सौ वर्षों तक यूरोप में चीन की चाय और रेशमी की मांग में बढ़ोतरी इधर ताजमहल का निर्माण सोलह से तिरपन 1650 और 1675 से 1700 और आगे देखें आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महाद्वीपी में 1325 सौ पच्चीस टेनो किटान मैक्सिको को एजटेक राजधानी 1325 सौ पच्चीस यहाँ के भवनों मंदिरों सिंचाई प्रणालियों लेखा प्रणाली क्यूपू के लिए विख्यात इसके बाद देखें आप 1450 से 1475 इनका लोगों ने पेरू पर अधिकार किया 1475 से 1500 सौ कोलम्बस वेस्ट इंडीज पहुँचा चौदह सौ मैक्सिको पर स्पेन की विजय 1521 स्पेनी नौसंच नौचालक मेगलन प्रशांत महासागर 1519 पे पहुँचा फ्रांसीसियन में से कनाडा पहुँचे 1534 स्पेन की पेरू पर विजय पंद्रह सौ बहत्तर डच नाविक अनायास की अनायास ही ऑस्ट्रेलिया पहुँचे पंद्रह सौ पचहत्तर सोलह सौ सोलह सौ से पच्चीस इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका सोलह सौ सात में अपनी प्रारंभिक कॉलोनियाँ बनाई सबसे पहले गुलामों की पश्चिमी अफ्रीका से वर्जीनिया सोलह सौ उन्नीस लाया गया स्पेनी नाविक ताहिती सोलह छः में पहुँचे 
1625 से 50 डच लोगों ने न्यू एम्बेस्टर एम्बेस्टर डम की खोज की जिसे आजकल न्यूयॉर्क 1626 कहते हैं मेसास जीवेसेट्स में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई 1635 डच नाविक अबेल तस्मान ने अनजाने में ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की इसके बाद वह वान डिबेन की भूमि उतरा जिसे बाद में तमानिया नाम दिया गया और न्यूजीलैंड भी पहुंचा और उस उसने उसे विशाल क्षेत्र का भाग समझा वेस्ट इंडीज चौदह सोलह सौ चौवन पहली बार गन्ने की खेती की गई मिसिसिपी घाटी में फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किया और इसका नामकरण स्मार्ट लुई चौदहवें के नाम पर लुसियाना रखा सोलह सौ बयासी क्रियाकलाप क्या करना है आपने यह ध्यान दिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महाद्वीपी द्वीपों के खाने में बहुत ही कम तिथियाँ अंकित की ऐसा इसलिए हुआ है कि इन क्षेत्रों के लोग प्राय तिथि को बताने के लिए दूसरे साधनों जैसे पेंटिंग आदि का प्रयोग करते थे जैसा कृपया एक घटना बताएं जो ऊपर दिए गए पांचों खानों में दिखाई गई जिसे ऑस्ट्रेलिया के चित्रकार ने रिकॉर्ड करने योग्य समझा ऐसे ही दूसरी ने पांच घटनाओं की तालिका बनाई है जो असंगत लगती हूँ आप देखें इन चित्रों को और चैप्टर नंबर सिक्स तीन वर्ग हम आगे बढ़ेंगे इससे पहले हम इसका जो प्रथम भाग है यहीं पे हम पूर्ण करते हैं द्वितीय भाग इसके बाद